Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo, do carnaval, né? nosso carnaval do passado. Sr. José Alca, o senhor falou é, sobre a questão do lança-perfume, só para as pessoas entenderem. Os carnavais antigos, aí já estou falando até do tempo do Império, tinham o famoso intrudo, né? que as pessoas jogavam água, ah. farinha nas pessoas. Aí depois a gente passou para esse lança-perfume. Então o senhor falou que era um vidro com perfume mesmo, e que a brincadeira era jogar perfume um no outro. E depois o lança-perfume ficou com uma coisa assim meio que, vamos dizer assim, marginalizado, porque as pessoas cheiravam esse perfume, isso parece que dava uma certa... É, Alucinação. Né? Alucinação, né? É, foi isso proibido, é era proibido. Era proibido. Passou a ser proibido. Depois. Depois, é. Porque não... ele tinha algum efeito? Qual é o efeito que tinha? O efeito que ele tinha, Janaína? É que a pessoa pegava o lenço, que antigamente todo mundo andava com lenço no bolso. Uhum. Um lenço e um pente flamengo. <risos> Pentinho. É. Então eles pegavam o lenço, pegavam a lança perfume, eu estou até sabendo. Enchia aquilo ali. E cheirava. E tomava uma plis. A plis? É. Chamava? Chamava a plis, né, Ju? É. Isso mesmo. Tomava a plis. É um... E o cara ficava... É o éter. É. Só que é o éter com perfume. É. Tá entendendo? Então a gente tomava aqui. Animava um pouquinho. De vez em quando o nego apagava mesmo de vez. Só de cheirar. Só de cheirar, que era é. muito forte. Hum, entendi. Entendeu? Aí ficou proibido o lança-perfume. Aí proibiram o lança-perfume. É, aí depois vinham até importados, né, Zé? Era importada. Gente... Toda ela era importada. Toda ela era importada. Sempre foi importada. É. Eu digo a você porque quando o papai tinha a loja, ele trabalhava com a lança-perfume. Era caro? Porque um vidro de perfume era saía caro. Era caro. Não era qualquer caro. um que podia ter. Não era qualquer um que podia... Não. Comprar, né? Não, é. Só Depois eles inventaram tinha... a bisnaga com água. Com água. É aí... aí já é minha época. <risos> já é outra época, né? <risos> né? Tinha Mas... essa brincadeirinha de Exato. você ficar jogando água no outro, né? Hoje não tem mais. É, não tem mais isso. Mas o, o carnaval de Friburgo, ele marcou época. No primeiro momento, Janaína, ele era na praça. Na Praça Getúlio Vargas ali. E depois que ele passou para Alberto Brown, quando as escolas começaram a se ampliar, a se destacar é. mais. Você sabia, Janaína, que a praça era dividida? Já ouvi algumas histórias. A praça era dividida da seguinte maneira. Na calçada, do lado direito quem vai, eram só as filhinhas de papai, as menininhas... E a gente ficava em pé, em cima do meio fio ali, paquerando as meninas. É, do, castelinho, lado... do castelinho até a farinha filho, mais ou menos, né, Zé? É. Ficava ali e até a única. Até a única. Aí, do outro lado, outro, na outra parte da, 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 Alberto, da, da praça, tinha a linha do trem. A linha do trem era do pessoal mais simples. Uhum. Não é isso? É verdade. O pessoal mais simples ficava ali, encabulado. E na outra, na outra parte da, da, da praça, era o pessoal mais simples. Na outra parte que eu digo, é na, na, na outra Alameda. Né? É. Na Alameda onde tem um repuxo. Ali do lado de cá era o pessoal mais simples. Uhum. Paquerando. Tinha uma divisão e, de classe tinha. social. E do outro lado, já tinha o pessoal mais acostumado com as namoradas. É, Era a gente, já beijo. A gente, a gente conquistava a namorada na Alameda principal, Alizé. E para ficar mais é, romântico, você ia para a Alameda mais escurinha é. do outro lado. Para né? dar um beijo. Vai dar um do beijo. Lado do... <risos> e do outro lado, perto da antiga prefeitura... Era Deus nos acuda, né? <risos> era isso, assim que era dividido. Na antiga a praça. prefeitura você está se referindo ao beco das oficinas. Não, não. não, não. Deus beco... nos acuda é o quê? Você pode explicar melhor? Pode falar, né? <risos> era, era o pessoal já. Uma Eu... timidade maior, maior do casal. Maior. maior. Lá na prefeitura? É, tinha que ir lá. Não é não. na prefeitura. Aqui é a prefeitura do, do... Da praça. Da praça. Onde era antiga. Ah, só estava tá falando da casa do barão. Casa é. do barão, é. Ah, tá. Porque eu falei, tem que ir até lá na prefeitura. Não, não. É porque ali antigamente funcionava a Câmara Municipal. Ali. O senhor falou prefeitura. 
Aí, aí é para aquele canto ali, né? Aí era para aquele canto. Era, era Deus nos acuda. Era um Deus nos acuda, né? Eu Juca sabe muito bem disso. Juca era é, bem Juca. Não, Você eu sabe, participei Juca. enquanto jovem, né? É. Era, o, era o que a gente tinha na cidade para se é. divertir, né? E realmente, <risos> o Zé, mas eram os carnavais. E interessante é que esses blocos, como a gente tinha muitos músicos, formavam os grupos dos bairros e vinham para a praça, é. né? Então era realmente tinha a época Tudo ali era de praça. empolgação muito grande naquela parte central é. da nossa cidade. Né? Agora o senhor falou uma coisa que eu acho interessante. É, essa questão da animação dos carnavais, eu acho que isso tem uma relação direta com é, as sociedades musicais. Porque elas forneciam esses músicos né, para movimentar esses bailes. Imagina, os bailes, com certeza, da, tanto da sociedade, xadrez, como o country club, eram os músicos das sociedades musicais, não era isso? Era isso. Então essa coisa da musicalidade, a existência dessas duas bandas, isso foi assim, um fermento para a gente ter um bom carnaval, não é isso? Era maravilhoso. Eles vinham, cada um ficava com a sua escola, cada um ficava com o seu bloco. E saiu tocando clarinete, aquela trombeta, trom, trombone, trombone, e dava uma animação impressionante. O baile do Caltro, Janaína, normalmente, depois que o Caltro se transformou num grande clube que cresceu muito, os, as orquestras eram todas contratadas no Rio de Janeiro, eram de fora, que vinham... E eles se hospedavam no próprio Caltro. O Caltro construiu depois hum. é, o espaço, né? Foi pra, na minha época. Né? Para poder é, acolher os músicos. E eles ficavam no Caltro. Quando terminava no último baile da terça-feira de carnaval, esse baile normalmente ele era programado para terminar às 4, 5 horas da manhã. Mas quando eles chegavam, quando era 4 horas, se ele tivesse que terminar às 4, a turma forçava para o baile ir até às 5. Quando chegava às 5, o baile não terminava e forçavam para terminar só às 6. E ali a banda saía do Caltro Clube. É isso Clube, que eu ia falar. Né? Saía, saía né? para vir até a, rua. até a praça. Até a praça, né? É. Ali dissipava, ali acabava. Ali é que acabava o carnaval de é. Cubo. Né? Eu já vi essa descrição, sim. Quer dizer, só para as pessoas entenderem: acabando né, o carnaval nos clubes, as pessoas Todo saíam. Todo mundo se encontrava na praça. A, a orquestra. Ia é. saindo do, dos clubes <risos> e todo mundo ia saindo para rua. Aí era gozado. <risos> você isso. tinha aqueles é, bares abertos, aqueles negócios todos. Você via que aquilo estava lotado, mas todo mundo comendo um pão com manteiga, tomando café. <risos> tinha nada de bebida, não. Nada de que bebida. Que interessante, né? As pessoas iam até a Alvorada, né? É, até a Alvorada assim, mesmo. E aí saiu pela rua e aí fechava é, o baile desse uma dia, tradição, né? né? É. Uma Todos atrás, os clubes tipo, faziam isso, me parece, é, né? Depois, é, começou no Caltra ali, depois eu acho que se estendeu aos demais também, né? Foi. É. Né? É, esse período a gente pode estabelecer, assim, de ouro, que a gente está falando, essa fase de ouro, seria, assim, mais ou menos em que ano? Só para a gente dar uma... 50... Oh, é, não, eu acho que não, eu acho que foi mais. 60, 70, porque... É... Ah, sim! Né? Ah, de ouro, bairros, de ouro. É. Ah, ia até sete... é, 70. 80, até 80 e, e tanto. Ia embora. É. Até a de... de 60 até a década de 80 do século XX. Ainda 20, é, do século 60 20, é. 60 a 80. Uhum. Era ali. Aí depois começou a haver uma certa decadência né, do carnaval. Aí acabou. É. As coisas, né, é, o comportamento. A sociedade muda, né? É, a mudança a da própria muda. sociedade, né? É. O, o Caltro, por exemplo, agora em abril, o Caltro Club completa 60 anos, né? Uhum. E foram fases, né? Por exemplo, a festa do colonizador, a festa da cerveja no Caltre, era uma festa sensacional. Da né? uva. A festa depois, né? A festa do vinho também, uhum. que ela começou, e começou com o Chilo. O Chilo sempre teve uma liderança ali com aquela turma do Linguinha que tinha ali, né? Da turma do Caltre. E fizeram grandes festas, né? É. A festa do colonizador, ela começou, eu me lembro, eu era até secretário do clube nessa época, na administração ainda do Walter Cunha e do Dr. Rossilier, e o, 
o saudoso José Mastrângelo, o pai do Mário Mastrângelo, ele era presidente do Conselho Deliberativo do Country Club. E eu me lembro, senhor José Mastrângelo, falando assim, nós temos que fazer a festa do colonizador, que se transformou em festa da cerveja, ela, o objetivo dela era uma festa para homenagear as famílias colonizadoras da nossa da cidade, cidade. Né? que é uma coisa que agora é, a gente, é, o novo prefeito, o Renato Bravo, está falando na recuperação daquele espaço lá do Suspiro, uhum. que é a, a Praça das Colônias, a, Praça, né? das Colônias, a né? Praça das Colônias, e a gente tem que ter exatamente isso, esse sentido da colonização, mas não é só colonização suíça e alemã, não, é colonização libanesa, toda, italiana, toda ela. todos aqueles toda. povos que formaram essa cidade, né? então eu acho até que nesses 200 anos de Purburgo tem que se dar ênfase, Janaína, Ainda. Também a todos os as colônias, não é isso? Não né? foram só os suíços e os alemães, uhum. mas sim todos aqueles que participaram é. da criação de Nova Friburgo. Né? É. Seu Zé Alca, é, assim, na finalização do programa, o que, que o senhor lembra mais assim, que dá aquela saudade do carnaval assim, do passado? A gente já falou de muita coisa assim. Já dá, já dá uma saudade na gente de relembrar tudo aquilo que foi feito, do que vivemos. Tá? Eu não tenho a dizer para você que eu me lembro disso, que eu sinto saudade, que eu me lembro daquilo, eu me sinto saudade. Eu lembro de tudo e eu sinto saudade de tudo. Às vezes eu fico conversando com meus filhos, meus filhos ficam parados, olhando. Só fazia isso, eu fazia. Era muito bom, Janaína. Você muito bom. É importante também frisar a participação do seu irmão Antônio. Ah, Antônio. Antônio, Janaína. Ele foi uma das figuras, é até hoje, uma das figuras centrais dos sócios do Country Club. O Walker participou, é, ele está com um pouco mais do que o Zé, de idade, mas ele participou, ele foi jogador campeão, ex-campeão pelo Friburgo, ele foi jogador de basquete do clube de xadrez, ele foi um dos baluartes do Country Club ao longo dos anos. O Antônio Alca foi talvez uma das figuras centrais. Ele era o diretor social, ele era o diretor da conciliação, sempre nos debates do Caldo, ele exerceu uma influência muito grande. É verdade. Certo? Ele ultimamente, adoentado, ele não tem frequentado. Mas é, nós de Friburgo, e aqueles que foram do Caldo, que são do Friburgo, do Xadrez, todos nós, Devemos muito ao irmão dele, o Antônio Olga. Ele batalhou muito. Ele foi uma das figuras. Tanto é que é dos sócios do Caltri, um dos mais queridos sócios do Caltri Club. E a nossa né, uma homenagem, nesse momento aqui, a gente deve falar, lembrar disso, porque ao completar 60 anos, o Antônio Olga, na minha opinião, foi uma das figuras centrais do Caltri Club. Eu sou suspeito, né? É. Mas Eu... ele... Ele era terrível lá dentro daquele clube. Todos os empregados respeitavam ele. É, tudo que ele falava era bem ouvido. É, é, é. Tem uma brincadeira no caldo, Janaína, que foi dado o nome lá de uma das Alamedas, certo? O caldo cresceu, os espaços ampliaram e foi feito ali na margem do rio... É, do Rio Cônigo, né? Uhum. Que vem daqui. E aquele pedaço que, que vai do Casarão até lá embaixo, a Sede Nova, deram o nome daquilo ali de Alameda Marge... Não, Alameda não. Marginal Antônio Alves. É, Marginal. <risos> uma brincadeira, é, né? É, uma brincadeira, é. né? Um de uma homenagem é. que pertence, deram o nome do Antônio. E pegou. Pegou, pegou né? Pegou, né? Pegou. Nós vamos, assim, mostrar algumas imagens aí no, no programa. A gente está passando algumas imagens sobre os carnavais antigos de Nova Friburgo, né? Para a gente relembrar essa época, né? A gente está vendo aí nessas imagens. E eu agradeço muito a sua presença. Foi muito bom falar dos carnavais dessa velha Nova Friburgo. Né? Eu é que agradeço a vocês por me proporcionar esse momento de saudade.
Deus. Muito bom. Eu adorei, né? adorei isso. Muito bom. E eu estou à sua disposição, Janaína, porque você precisar. Vamos voltar tá? no outro programa para falar de outros temas. Vamos sim. Da velha Nova Friburgo. Agradeço a todos que ficou com a gente até esse momento e até o próximo programa. Se Deus quiser.